Hi guys! So for today's short vlog, magde-derive tayo ng formula sa soil mechanics, no? So, yung formula i-derive natin for today's vlog is this. Group efficiency equals 2S times M plus N minus 2 plus 4D all over pi D M N. So take note, this formula is the approximate formula for computing the group efficiency of a pile group. So meron tayong general formula Ito yun, so Q design ng pile group act where the piles are acting as a group over Q design of the piles where the piles are acting individually. So kung naalala nyo, yung Q design pag acting as a group, yung ginagawa natin dyan is kinukuha natin yung equivalent area or equivalent perimeter ng ating pile group where yung Q design ng pile group where the piles are acting individually, is kinukuha natin yung strength or yung Q design ng bawat pile. Then, minumultiply lang natin siya sa kung ilang piles yung nandoon sa ating pile group. So, yung ating M, yun yung ating number of columns, kung ilan tong ating columns ng ating pile group. N is the number of rows. So, S is the spacing of the piles. Ito yun, yung spacing ng ating pile. And lastly, yung, yung diameter ng ating pile. For example, ito yung ating soil. Nag-drill tayo ng pile dyan. So, take note yung ating capacity or yung ating uh, allowable strength para sa ating pile is kinukuha natin from its capacity due to friction. Yun yung ating Q friction. And yung ating tinatawag na end bearing capacity or yung ating Q tip. Yung summation ng dalawa na ito, yun yung uh, total capacity ng ating pile or yun yung ating Q total. So, para sa sand layer, yung formula niya para sa Q friction, kung naalala nyo, is yung merong pneumonia. <laughs> pneumonia. Yung merong mnemonics na Kapitan Alpha K, coefficient of lateral pressure. So, yung ating A sub P, yun yung tinatawag natin na area of a the pressure diagram, pag nasa sand layer yung ating pile, meron tayong dinodrawing na pressure diagram. P, yan yung ating tinatawag na perimeter of pile para maging frictional na uh, value siya. So, naglalagay tayo ng coefficient of friction. Para sa Q-tip, so meron tayong formula ng Q and Q, A, tip. So, yung ating Q, yan yung tinatawag natin na pressure na nag up dito sa tip or dun sa ating end ng ating pile. So, yung ating N sub Q, yan yung ating soil bearing factor. And lastly, yung ating area tip is yung area dun sa tip or dun sa end ng ating pile. So, para sa clay, yung kanyang formula para sa Q friction, clap, ba So, clap. So, clap. Itong variables na to, yung ating C, yan yung cohesion ng ating clay. Yung L, yan yung length ng ating pile. Yung alpha, yan yung ating tinatawag na friction ratio. And lastly, yung P, yung ating perimeter ng ating pile. Q-tip naman, ito yung ating formula. CNC, area tip. NC, yung ating soil bearing factor. A-tip, yan yung area of the tip of pile. Yan yung ating dalawang soil types na pinagdidrillan sa ating pile. Ang init. Derive na natin yung ating uh, formula or approximate formula. So, unahin natin para sa sand layer. Kunyari, M to. So, kunyari, hindi yan 3. Basta, labihin na natin na any uh, number of rows and any number of columns lang yan. Ito yung spacing, S, and yung diameter ng ating pile, D. Q total is equal to Q friction plus Q tip. Usually, yung ating Q tip is so, 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 so much na maliit as compared sa ating Q friction. Pag derive ng approximate formula for the efficiency, hindi na natin i-consider si Q tip kasi nga super liit naman nung kanyang ambag. Anong ambag mo? Ganyan. So, ang liit lang nung ambag niya dun sa total capacity ng pile, kaya hindi na siya isinasama sa computation. In short, Q friction lang yung ating aalalahanin. Para sa sand layer, yung ating Q friction ay Kapitan Alpha, sabi nga natin kanina. So, take note, yung K and yung area of the pressure diagram depende dun sa ating soil type or dun sa soil properties. In short, uh, hindi walang kinalaman yung ating uh, pagkakaset out ng piles dyan. No? Yung perimeter, 
So, pwede natin itong i-convert in terms of this uh, dimensions na nandito sa ating pal group. So, sabi kapag acting as a group, dapat ang, ang gawin natin is kunin natin yung equivalent perimeter ng ating file group. Pag acting as a group, yung technique dyan, parang ikukulong mo siya para makuha mo yung effective na uh, perimeter and area niya. So, unahin natin itong dalawang to, itong dalawang horizontal na to. Itong dalawang horizontal dimensions na to, meron tayong ilang S? M, so itong 3. Minus 1. Kaya, dalawa lang siya ngayon. In short, M minus 1 times S is ito yun. Nakita niyo yun? So, ito yun. M minus 1 times S. Okay. Ang pangit po ng inyong drawing. Seryoso ko ba na ito yung i-upload ng video? So, itong M minus 1 times spacing hanggang dito yun. Kalahati ng diameter here plus kalahati ng diameter ng pile here. So, kalahating diameter plus kalahating diameter. So, meron tayo plus isang buong diameter. So, ito yun. M minus 1 times S plus D. So, take note, dalawa yan. Meron sa taas, meron sa baba. So, times 2. Doon galing itong buong to. So, itong vertical na to. Ganun din, di ba? Ang kinaiba lang, N tayo ngayon. 2, N minus 1 times S plus D. My God, ang init. Mukhang glass skin. Actually, oily skin na siya. So, ito na yung ating perimeter. Pinalitan natin ng variables na M, S, at saka N, at saka D. Balik nyo si tangent, alpha, dyan sa dulo. Q design, pag acting individually. So, sabi nga natin, yung K, A, P, at saka yung tangent, alpha, is dependent dun sa soil type. So, therefore, ang ating papalitan lang is si perimeter. Circle yung piles. Ang magiging perimeter mo dyan para sa isang pile ay pi D. So, ito yung ating Q friction para sa isang pile. Take note, kapag acting individually, itong capacity ng isang pile, i-multiply mo sa kung ilan yung iyong nasa pile group. M times N. So, M for the number of columns and N for the number of rows. Kung mapapansin nyo, yung KAP na nasa numerator is nandun din sa denominator. Kaya, ano siya, cancelable. So, makakancel nyo siya. Ito rin, yung tangent alpha, meron sa numerator, meron sa denominator. Ang matitira na lang is, ayan, ito, tsaka ito. So, yung ating efficiency, so, pareho siyang may 2. So, ilabas natin yung 2. Pwede natin paghaluin tong M minus 1, tsaka N minus 1, kasi pareho silang May S, so magiging M plus N, minus 1, minus 1, therefore magiging uh, M plus N minus 2. So anyway, dito muna tayo sa baba, no? Kasi naihuli ko pala yun. So dito muna tayo sa baba, so ito, inilagay na natin yung M, N, Pi, D. So ito yon So ito nga sinasabi natin kanina, magiging M plus N minus 2, S. Tapos, itong D, may plus D ka dito, may plus D ka dyan, plus 2D. So, kapag sinimplify nyo pa yan, yan na yung ano, ating formula for the approximate uh, group efficiency of a pile group in a sand layer. So, para sa clay layer, same lang din gagawin nating concept. So, ito yung ating pile group. So, yung Q total, same pa din, equal sa Q friction plus Q tip. And sabi nga natin kanina, negligible lang or super liit lang ng value ng Q tip as compared sa Q friction. So, therefore, wag natin siyang isama para pag-compute ng ating approximate group efficiency. Pag sa clay layer, diba, yung ating Q friction ay clock. Yung ating cohesion ay dependent dun sa soil parameters. Yung ating length naman ng ating pile, eh syempre, hindi ka naman magdi-drill or magpa-pile group ng magkakaibang length ng piles. Same lang yung length ng mga piles dyan. Alpha is dependent sa soil. Ibig sabihin, dun lang ulit tayo sa perimeter, kailangan mag-tweak ng mga variables. Yung pagkuha ng perimeter na nito is actually same lang dun sa ginawa natin kanina sa sun. 2, kasi dalawa siya. M minus 1 times S, so ito yun. M minus 1, kung ilan to, itong spacing na to. So, times yung length ng spacing, plus kalahating diameter dito sa kaliwa, plus kalahating diameter dito sa kanan. Therefore, plus isang buong diameter. So, plus itong mga pa-vertical na to. So, yan na yung ating clap.
para sa numerator. Over yung ating clock para sa denominator. C and L and alpha is hindi dependent sa magiging set out ng ating file group. Papalitan lang ulit natin yung ating perimeter. And para sa isang pi, yung perimeter niya kapag circular is pi D. Para maging Q design total siya, acting individually, i-multiply lang natin sa total number of piles. M, number of columns, times N, number of rows. etong kla na to, meron din to sa kla sa baba. Therefore, cancelable siya. Kapag isinimplify natin to, hawig lang to dun sa pagkakasimplify natin kanina dun sa sun. 2, so ito yun, 2, m plus n minus 2, ito yun, yung m minus 1, tas n minus 1, tas yung may s. So, ito siya. So, plus d, plus d, naging plus 2d. So, all over, M, N, Pi, D. Yan na yung ating derivation. Like and subscribe and comment kayo for suggestions. Comment kayo kung gusto nyo marinig ang ating kakaibang mnemonic para dito sa ating approximate formula for group efficiency. Thank you!